హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సంథింగ్ స్పెషల్ అండి బాగున్నారండి అందరూ నేను కూడా బాగున్నానండి ఈరోజు మీకు బైగన్ మసాలా వెజిటేబుల్ రైస్ చేసి చూపిస్తానండి మరి బైగన్ మసాలాకి కావాల్సినటువంటి వంకాయలు అండి మన టెరస్ గార్డులోనే ఉన్నవి ఆ వంకాయలు కోసుకుందాము అవి కోసుకున్నాక బైగన్ మసాలా ఎలా చేయాలో చూపెడతానండి ఇదండి మన టెరస్ గార్డులో ఉన్నటువంటి వంకాయలండి ఈ మొక్క అయితే కింద ఉంది కింద ఉన్నటువంటి ఒక మొక్కకే ఉన్నటువంటి వంకాయలు అండి అవన్నీ నల్ల వంకాయలు పొడవి పైన కూడా కొన్ని ఉన్నాయండి అవి కూడా కట్ చేసుకుందాము ఇవి పూలూరు వంకాయలండి బయన్ మసాలా కదా మన టెరస్ గార్డులో ఉన్న కూరగాయలతోనే మనం కట్ చేసుకుని రోజు చేసుకుందాము కొన్ని టమాటాలు కూడా ఉన్నాయండి ఈ పూలూరు వంకాయలండి కానీ నేను ఈరోజు పోలూరు వంకాయలతో చేయనండి నల్ల వంకాయలతోనే చేసుకుందాం బైగన్ మసాలా చూడండి నల్ల వంకాయలు ఇన్ని వచ్చినవి నాకు టెరస్ గార్డెన్లోనివి మరి బైగన్ మసాలాకి కావాల్సిన పదార్థాలు అండి ఇవి అన్నీ వివరంగా చెప్పాలంటే టైం సరిపోతుంది సరిపోదండి అందుకే నేను ఒక్కొక్కటి వేస్తూ చెప్తానండి మీకు ముందుగా స్టవ్ పెన్ ప్యాన్ పెట్టుకుని అది వేడైనాక బైగన్ మసాలాకి చేసుకోవాల్సినవండి పల్లీలు వేసుకుంటున్నాను పల్లీలు వేపుకుందామండి కొంచెం నెక్స్ట్ ఆ పల్లీలు జీడిపప్పు వేసుకున్నానండి కొంచెం జీడిపప్పు వేసుకున్నాను అది కూడా ఫ్రై చేసుకుందాము కొంచెం కొబ్బరి ముక్కలండి ఒక రెండు స్పూన్లు వచ్చేసి గసాలా అండి ఇవన్నీ కొంచెం ఫ్రై చేసుకుని లాస్ట్ గసాల వేసుకుందాము తొందరగా అది ఫ్రై అయిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని అది వేడైనాక కొన్ని ఎక్కువగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి అవి ఫ్రై అయ్యేసరికి మనం వంకాయలు ఘాట్లు పెట్టి పెట్టుకుందాము ఇలా నాలుగు ముక్కలుగా ఘాట్లు పెట్టుకొని ఏమైనా పుచ్చున్నాయేమో చూసుకొని ఉప్పు వేసిన నీళ్ళల్లో వేసుకుందామండి వంకాయలు ఇట్లా అన్నీ కట్ చేసుకోవాలండి మనము అన్ని వంకాయలకి ఇలాగే ఘాట్లు పెట్టుకొని చూసుకొని పుచ్చి ఏమన్నా ఉంటే తీసివేసుకోవాలి ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్నాక లాస్ట్కి నేను కొంచెం సాల్ట్ అనేది ముక్కలకి అంటిస్తున్నానండి వంకాయ ముక్కలకి అట్లా లోపల కొంచెం లైట్గా అట్లా సాల్ట్ పట్టిస్తే త్వరగా అది మగ్గుతుంది ఆ ఉప్పు అనేది వంకాయకి అంతా పడుతుందండి ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అయిపోయినవి తీసి పక్క పెట్టేసి అవి చల్లగైనాక మిక్సీకి వేసుకుందామండి బైగన్ మసాలా కదా ముందుగానే అంత మసాలా అంతా గ్రైండ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టేసి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకుందామండి అది వేడవుతానే మనం ఘాటు పెట్టుకొని ఉన్నాం కదా వంకాయలు అవన్నీ ఈ ప్యాన్లో వేసేసుకొని వేపుకోవాలండి మగ్గ పెట్టుకోవాలి మూత పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు మిక్సీలోకి మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా జీడిపప్పు పల్లీలు కొబ్బర గసగసాలు ఇవన్నీ కలిపి వేసుకున్నాం కదా దాంట్లోనే సాల్ట్ సాల్ట్ వేసుకున్నానండి పసుపు కారం రెండు స్పూన్లు వేసుకోండి కారము గరం మసాలా అండి చెప్తుంటా కదండి ఇప్పుడు ధనియాలు అన్నీ కలిపి మిక్స్ చేసుకున్నటువంటి గరం మసాలా ఇది 
మనం ఫ్రై చేసుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండి ఇవన్నీ కలిపి మనం గ్రైండ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇవి చూద్దామండి వంకాయ ముక్కల్ని కొంచెం మగ్గినాక తీసి పక్కకు పెట్టుకుందామండి ఇంకా కొంచెం మగ్గాలి మగ్గిపోయినవండి ఇవి తీసి పక్కకు పెట్టుకుందాము అదే ప్యాన్లో మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నాము పేస్ట్ అవన్నీ వేసుకొని మగ్గ పెట్టుకుందామండి ముందుగానే పోపు దినుసులు వేసుకున్నాను రెండు ఎండు మిర్చి అండి కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను అది కొంచెం వేగినాక అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకుందామండి ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ అండి కొంచెం పసుపు వేసుకున్నా మీకు తెలుసు కదండి అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసినప్పుడు కొంచెం పసుపు వేస్తే అది చెట్ల చిట్లకుండా ఉంటుందండి ఆయిల్ అంతా చిట్లకుండా ఉంటుందని నేను పసుపు వేసుకుంటాను ఎప్పుడైనా అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేయగానే పసుపు వేస్తాను మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదండి పేస్ట్ అదంతా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకుందామండి పోపులో ఈ పేస్ట్ అంతా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు అదే మిక్సీ గిన్నెలో కొంచెం నీళ్ళు వేసి కలిపి దాంట్లో పోసేసుకుందాము ఇంకొంచెం నీళ్ళు వేసుకుందామండి గట్టిగా అయింది కదా ఇంకొంచెం నీళ్ళు అంటే నేను చింతపండుతో పులుపు వేసుకుంటున్నానండి ఆ చింతపండులోనే కొంచెం ఎక్కువగా నీళ్ళు వేసుకొని అది కలిపి ఆ పులుపు పోసుకున్నానండి మనం ఇందులో టమాటాలు ఏం వాడలేదు కదా చింతపండు పులుపు వాడుతున్నామండి ఇప్పుడు మనం మగ్గినటువంటి వంకాయ ముక్కలు ఈ గ్రేవీలో వేసుకోవాలండి వేసుకున్నాక ఒక పది నిమిషాలు అది సిమ్లో ఉడకబెట్టుకున్నాక దింపేసుకుందాము కొత్తిమీర చల్లేసి దింపేద్దాము సాల్ట్ చూసి వేసుకోవాలండి ముందుగానే మన వంకాయ ముక్కల్లో ఉంది ప్లస్ మళ్ళీ పేస్ట్లో కూడా వేసుకున్నాము ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఉంచేసి దించేద్దామండి అయిపోయిందండి మన బైగన్ మసాలా కొత్తిమీర వేసేస్తున్నాను వెజిటేబుల్ రైస్లకి మంచి కాంబినేషన్ అండి బైగన్ మసాలా నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగుంటుందండి వాళ్ళు బాగా చక్కగా చేసుకుని తినవచ్చు మన బైగన్ మసాలా అయిపోయిందండి బౌల్లోకి తీసుకుందాం మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు వెజిటేబుల్ రైస్ చేసుకుందామండి నేను కుక్కర్ పెట్టుకున్నాను స్టవ్ పై కుక్కర్ పెట్టుకొని నెయ్యి వేసుకున్నానండి షాజీరా వేసుకున్నానండి 
ఇలాచి చెక్క లవంగ ఇంతేనండి ఇంకేమి ఎక్కువ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దినుసులు షాజీరా చెక్క లవంగ ఇలాచి వేసుకున్నాను అవి కొంచెం ఫ్రై అవుతాయని జీడిపప్పు వేసుకున్నానండి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకున్నాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకున్నానండి ఇవి బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి ఇట్లా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలా ఆనియను అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నానండి ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాను పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుందామండి అది ఫ్రై అవుతానే పుదీనా కొత్తిమీర ఇవి రెండు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందామండి కొంచెం ఫ్రై అయిందండి ఇప్పుడు వెజిటేబుల్ ముక్కలు వేసుకుందాం ముందుగా బీన్స్ వేసుకున్నానండి ఆలు ముక్కలు అండి ఇవి క్యారెటు టమాటో ముక్కలు అండి నేను వచ్చేసి వెజిటేబుల్లో వచ్చేసి బీన్స్ ఆలు క్యారెట్ వేసుకున్నానండి ఇంకా బటానీ వేసుకోవచ్చు క్యాలీఫ్లవర్ వేసుకోవచ్చు అండి ఇష్టమైన వాళ్ళు బీట్రూట్ కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటున్నా అండి మనం సాల్ట్ వేసుకుంటే కొంచెం కూరగాయల ముక్కలు త్వరగా మగ్గుతాయి ఇట్లా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందామండి ఒక ఐదు నిమిషాలకు చూడండి మూత తీసాం కదా ఇప్పుడు కూరగాయల ముక్కలు బాగా మగ్గినవి ఒక స్పూన్ కారం వేసుకుంటున్నానండి ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి అండి ఇప్పుడు కలుపుకుందాము ఈ కూరగాయల ముక్కలకి కారము ధనియాల పొడి ఎంత మసాలా పట్టాలి కదండి అందుకే అవి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఈ గిన్నెతో ఒక గిన్నె రైస్ తీసుకున్నానండి అందుకే ఓటినర్ గిన్నె నీళ్ళు పోస్తున్నాను ఓటినర్ గిన్నె పోసుకున్నానండి అదిగాక కుక్కర్లో పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి నీళ్ళు కొంచెం తగ్గించి వేసుకుంటేనే బాగుంటుందండి ఒకటికి ఓటినర్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు సాల్ట్ చూసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాము మనకి ఎసరు కూడా మరిగిపోయిందండి ఇప్పుడు రైస్ వేసుకుందాము రైస్ అండి ఇవి వచ్చేసి బాస్మతి రైస్ అయితే కాదండి మామూలు రైసు సోన మసరే ఒక హాఫ్ నిమ్మ నిమ్మకాయ పిండానండి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని మనం విజిల్ పెట్టేసుకుందామండి రెండు విజిల్ వస్తే చాలండి ఓకే అండి రెండు విజిల్ వచ్చేసినవి 
ఆవిరిపోయేంత వరకు నేను ఉంచేసాను తర్వాత ఇప్పుడు ఆవిరిపోయినాక మూత తీశానండి చూడండి వెజిటేబుల్ రైస్ ఎలా అయిందో మన వెజిటేబుల్ రైస్ అయిపోయిందండి పొడి పొడిగా ఉంది కదా రెండు విజిల్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి వెజిటేబుల్ రైస్కి బౌల్లోకి తీసుకుందామండి వెజిటేబుల్ రైస్ని ఎంతో రుచికరమైనటువంటి వెజిటేబుల్ రైస్ బైగన్ మసాలా రెడీ అయిపోయిందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూడండి ఓకే అండి నా వీడియోలు కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ